Herkese merhaba. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Sizden gelen soruların sonucunda bir çakra serisi hazırlamaya karar verdim. Bugün kök çakrayı konuşacağız. Çakra Sanskritçe tekerlek demektir. Yani dönen çark anlamına gelir. Doğu tıbbına göre fiziksel bedenimizin üzerinde bir de enerji bedenimiz var. Ve bu enerji bedenimizin üzerinde de çarklar var. Çakralarımız var yani. Bu çakralar bizim bedenimizin enerji giriş çıkış noktaları. Bunlar neden önemli? Bu enerji bedenimizde de aynı kanın fiziksel bedenimize aktığı gibi bir enerji akışı var. Ve bu çakralarda bir tıkanıklık olduğunda bizim enerji bedenimizde de tıkanıklık oluyor. Ve o zaman da bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Çakraları bilmek bu yüzden önemli. Hangi çakramızda tıkanıklık olduğunda nasıl bir hastalık olabilir? Hangi çakramın tıkalı olduğunu nasıl anlarım? Dengeli çalıştığını nasıl anlarım? Dengesiz çalıştığını nasıl anlarım? Hepsini anlatacağım. Bu çakraların için söylenmesi gereken olumlamalar var. Onları da bu videonun sonunda söyleyeceğim. 21 gün söylenmesi gerek bu olumlamaların. Her çakra için ayrı olumlamalar var. Sizin için hepsini hazırlayacağım. 7 ana çakramız var. Bu 7 ana çakrayı anlatacağım ben. Bunların dışında aslında 22 başka çakra da var. Biraz daha küçük olan ve onların dışında 222 başka çakra da var. Onlar daha çok küçük çakralar. Bu konuyu çok ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız, eğer şifacı olmak istiyorsanız, nasıl şifacı olunur, bu enerji konusunda nasıl çalışılır, kendi enerjimi nasıl kullanabilirim gibi bir çekiminiz varsa, ben hep bunu söylerim, kim neye ilgi duyuyorsa, içinden neyi yapmak gibi bir enerji geliyorsa oraya yönelsin. Bir kitap tavsiye edeceğim. Işığın Elleri kitabın adı. Yazarı Barbara N. Brennan. Gerçekten çok ayrıntılı bir şekilde hem çakraları hem bu enerji çalışmaları nasıl yapılacağını anlatılan bir kitap. Dediğim gibi konu uzun ve derin. Bu yüzden bugün yalnızca kök çakrayı konuşacağız. Bu çakramızın dengesizleştiğini nasıl anlarız? Nasıl dengeye sokabiliriz? Gibi. Kök çakramız kuyruk sokumumuzun bittiği yerde ve başlıca işlevi topraklamak. Yani bizim dünyayla, yaşamla bağımızı sağlayan enerji bölgemiz. Kendini kabulleniş, alışkanlıklar, içgüdüler, güven ve korunma ihtiyacı, aile bağları, adalet, dürüstlük, üreme ve beslenme gibi temel yaşamsal dürtülerimizin merkezi. Kök çakrayı tıkayan duygu korkularımız. Bu çakra dengesizleştiğinde hayata karşı güvensiz hisseder, sürekli bir güvence ararız. Güven duymadığımız için de korku hissederiz. İntihar eğilimimiz olabilir, şiddet gösterebiliriz, gelecek kaygımız yüksek olur, gergin, kaybolmuş, amaçsız hissederiz. Maddiyata aşırı düşkün oluruz. Ölüm kaygısı, biri ya da birileri tarafından terk edilme kaygısı gibi kaygılar hissederiz. Alkol problemi gibi problemler de olabilir. Bu çakranın etkilediği organlar kan, omurga, sinir sistemi, bacaklar ve kemiklerdir. Hastalık olarak omurga, kemik ve diş ağrıları, kansızlık, bağırsak, sindirim ve mesane sorunları, kabızlık, hemeroid gibi problemler, prostat ve jinekolojik rahatsızlıklar, Siyatik, varis, kronik bel ağrısı olabilir. Eğer kök çakranın enerjisi fazlaysa kişi sahiplenici ve baskıcı olur. Maddi manevi olarak alıp vermekte zorlanır. Yeme içmeye düşkün, e, kilo fazlası olur, cinsel doyumsuzluk gibi sorunlar olur. Davranışları mesafeli olur, bencil ve açgözlü olur. Maddiyatı çok dert eder, kaybetme kaygısı, saplantılar, saldırganlık, gücenme, kızgınlık gibi duygular hisseder. Eğer kök çakramızdaki enerji yeterli değilse o zaman da kişi aşırı tedbirli davranır. Ee, yoğun olarak endişe ve güvensizlik hisleri yaşar, kendi içine çekilir, yaşamdan keyif alamaz, iştahsız fiziksel olarak çok zayıf olur, eğlence ve cinsellikle hiçbir ilgisi olmaz. Sinirli, tedirgin ve cimridir. Kök çakramızın rengi kırmızıdır. Eğer bu çakranızda enerjisel olarak bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, İç çamaşırlarınızı kırmızı renkten seçebilirsiniz. Mayolarınızı, bikinilerinizi kırmızı seçebilirsiniz. Kırmızı şort, pantalon giyebilirsiniz. Bu çakranın çalışmasına destek olmak açısından. Kök çakra için kullanabileceğimiz doğal taşları da söylemek istiyorum. Akik taşı ciddiyet, dayanıklılık ve sükunet sağlar. Kendimize güvenimizi arttırır, cinsel organları aktive eder. Hematit taşı güç ve enerji sağlar. Zayıflık duygumuzun üstesinden gelmemize yardım eder. Kırmızı yeşim taşı 
Bu taş bizi dünyanın temel gücü ve sevgisiyle bağlar, bize alçak gönüllülüğü ve bencil olmamayı öğretir. Lel taşı, dürtü, irade, özgüven ve başarı sağlar, cinsel dürtüleri teşvik eder, canlandırıcı bir enerjiye dönüşmelerine yardım eder. Yakut, saflaşma ve değişime götüren yaşamsal bir enerji verir. Bu taşları nasıl kullanacağız? Taşların enerjisinden faydalanmak istediğinde bunların mutlaka tenimize değmesini istiyorum. Yani bazen mesela böyle kolyeler yapıyorlar ama arkasına bir işte gümüş ya da altın plaka yapıyorlar ya da metal her neyse. O zaman o taşın tenimize değmesine, heh, bu da tam öyleymiş mesela, o zaman o taşın tenimize değmesine e, engelliyor. Halbuki taşla tenimiz direkt temas halinde olmalı. Böyle çıplak şeklinde e, satılan taşlardan kolyeler alabilirsiniz. Ya da mesela böyle taş dizilmiş bile, bileklikler yapıyorlar. Onlardan kullanabilirsiniz. Yüzüğü de çok tercih etmiyorum. Çünkü yüzükte de taş tam olarak tenimize değmiyor. Yani bu taşın enerjisinin bize geçmesi için tenimize tam temas halinde olmalı. Bunu aklınızda tutun. E, tütsü yapmak isterseniz mesela kök çakra için çalışma yapmak istiyorsunuz o gün. Bir yandan da bir tütsü mü yansın istiyorsunuz. Mür tütsüsü ee, ya da sedir ağacı tütsüsü kullanabilirsiniz. Yağ olarak karanfil ve zencefil yağı kullanabilirsiniz. Bu hurdanlıkta e, bu yağları yakıp e, kokularını hissedebilirsiniz. Alerji konusu önemli. Ben aromaterapide mutlaka o yağa karşı ya da o yağın içindeki maddeye karşı alerjiniz olup olmadığını önceden bir tespit etmenizi istiyorum. Eğer yoksa rahatlıkla tabii ki masaj da yaptırabilirsiniz bu yağlarla. Kök çakrayı gıda olarak desteklemek isterseniz kırmızı meyveler ve toprak altında yetişen sebzeleri tüketeceğiz. Bu gıdalardan bazıları zencefil, pancar, sarımsak, şalgam, patates, soğan, havuç, mercimek, bulgur, kara buğday, yulaf, kırmızı elma, karpuzlar ve çilektir. Farkındaysanız çoğu kırmızıdan oluşuyor. Kök çakranın mantrasını da söylemek istiyorum. Bazen de mantralarla çalışma yapmak istiyoruz. Bu çakranın mantrası lamdır. Mantra çalışması yapacağınız zaman şifa için mutlaka 12 kere söylenmesi gerekiyor. Ve eğer ben bu çakraya kesinlikle çalışacağım, sadece bu çakraya odaklanacağım şeklinde de yapabilirsiniz. Bu çakramda bir sorun olduğunu düşünüyorum diyorsanız. O zaman 21 gün arka arkaya bu mantra çalışmasını yapmanız gerek ve her seferinde 12 kez söylemeniz gerek. Nasıl yapıyoruz? Kök çakramızla çalışacağımız zaman ne dedim? Kuyruk sokumunun orada kök çakramız. O çakraya odaklanıyoruz. Bütün dikkatimizi orada tutuyoruz ve lam şeklinde titreşimi de hissederek bu mantrayı söylüyoruz. Kök çakramız dengeli çalıştığında sarsılmaz bir güven duygusuna sahip oluruz. Dünya yaşamına çok iyi uyum sağlarız. Kendimizi güvende ve dengede hissederiz. Ee, yaşama sevincimiz olur. Yaşama tutunma, hayatta kalma, hızlı değişimlere uyum sağlama becerilerimiz yüksek olur. İş ve okul hayatında başarılı oluruz, yaşamdan keyif alırız, beden sağlığımız yerinde olur, kendimizi canlı, enerjik hissederiz, istikrarlı ve sabırlı oluruz. Ee, başka bir takım şeyler de var. Kök çakranın çalışmasına destek olarak yapabileceğiniz günlük şeyler bunlar. Evimizi temizlemek, çekmecelerimizi düzenlemek. Sıcak su torbasıyla uyumak, rengarenk neşeli çoraplar giymek, yumuşak ayakkabılar giymek, eve girmeden ayakkabılarımızı çıkarmak, dans etmek, spor yapmak, duş almak da kök çakranın çalışmasını destekleyen hareketlerdir. Ve ha, tabii ki kök çakranın elementi toprak olduğu için en önemlisi toprakta yürümek, kumda, çıplak ayakla yürümek, bitkilerle temas etmek, doğal ortamda bulunmak da bu çakramızı dengeye getirecek olan yapabileceğimiz hareketler. Gelelim kök çakramızı güçlendirmek için her gün söylememiz gereken olumlamalara. Bu olumlamaları isterseniz bir kağıda not alın. Gün içinde aklınıza geldikçe istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Ya da demin söylediğim gibi ben özellikle bu çakra hakkında çalışma yapmak istiyorum derseniz 21 gün arka arkaya diyelim ki sadece kök çakra için olumlamaları söyleyebilirsiniz. Yaşamak istiyorum. Dünyanın ve toprağın enerjisi beni besliyor ve bana şifa veriyor. Madde dünyasının çeşitli oyunları bana zevk veriyor. Dünyayı seviyorum. Vücudumu seviyorum ve onun ihtiyaçlarını yerine getirmek bana zevk veriyor. 
Olumlamalarımızda bu kadar. Dilerim hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.